پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے حوالے سے لرزا دیتی ایک رپورٹ ان کے اپنے جریدے نیو یارکر کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات اور ذرائع بلا کی زینت بنی تو جہاں حکومت پاکستان اور امریکی عہدے داروں کی جانب سے پاکستان کی نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ کے انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہونے کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے وہاں سیم اور ہرش کے اس ہولناک انکشاف پر کسی بھی تبصرے سے گریز کیا گیا کہ جہاں اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے جب پاکستان کے ایک نیوکلیئر ویپن یا کسی اور کمپوننٹ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کی جانب سے ہنگامی طور پہ امریکہ کے میری لینڈ ہوائی اڈے پہ موجود انڈیو ایر بیس پہ ایک خصوصی دستے تک پہنچائی گئی تو فوری طور پر وہ اسکوڈ یا ٹیم وہاں سے پاکستان روانہ ہوئی اور پھر اسے گیارہ ہزار دو سو چونسٹھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دبئی پہنچنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ حساس اطلاع یا انٹیلیجنس رپورٹ جس پر وہ کاروائی کے لیے امریکہ سے روانہ ہوئے تھے وہ اطلاع غلط تھی چودہ پندرہ سولہ گھنٹے کی پرواز کے بعد جب اس سے آگے یعنی دبئی سے اسلام آباد کا سفر صرف سترہ سو چھبیس کلومیٹر یعنی میز پونے تین گھنٹے کا رہ گیا تھا میں نے سیم اور ہر سے اپنی گفتگو میں زور دیتے یہ سوال کیا تھا کہ آخر وہ جس ٹیم کا جس خصوصی سکوٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنی دور امریکہ میں کیوں موجود ہے جبکہ آس پاس افغانستان مشرق وسطہ وسطی ایشیا کے فوجی اڈوں یا پھر بیر ہند کے پانیوں پہ تیرتے بہری بیڑوں پر امریکی جنگی جہاز آپ دوزیں اور بڑی تعداد میں ان کے مسلح فوجیوں کی موجودگی میں اس خصوصی سکوٹ کو اس قدر دور امریکہ میں کیوں رکھا گیا ہے تو سیمور ہرچ کا جواب یہ تھا سیمور یو کوٹیڈ ڈی او ڈی سورس کلیمنگ ڈیٹا ہائیلی کلاسیفائیڈ ہٹ سکوٹ اور ٹیم واس پوٹ آن الٹ اینڈ ایون ریش دوبائی فرام اینڈو ایر بیس ان میری لینڈ Why is this squad based on U.S. soil? Why not in this area, uh, in Bagram, in uh, Afghanistan, or in Central Asia, or in the Middle East? Please let me interrupt to tell you that it's not a hit squad. It was a team of experts that would came to handle a crisis. They weren't a hit squad. Um, um, and even the other unit I write about, the Joint Special Operations Command, their purpose there is not to be a hit squad, although they could be very tough, and they were, in fact, in... They're very tough, experienced soldiers. But the purpose is not to be a hit squad. The purpose is to uh, be available in this case. So I was told, in case of a problem, a mutiny or something, and one of your facilities was under, uh, there was a question, we were there to help, if you wanted. Seymour Hersh ki is report ka sab se khofnaak pehlu ye tha, jis pe bhoat zada bahis nahi hui, ke agar ghalat itla, false alarm, jo chauda, pandra, ya is se zyada ghanto tak apni jaga mojood raha, اس خصوصی اسکوٹ کو اس قدر دور امریکہ سے متحدہ عرب امارات تک لایا گیا یہ غلط فوس علام اگر چند گھنٹے اور اپنی جگہ برقرار رہتا اور اس کی تردید نہ ہو پاتی تو پھر یہ خصوصی اسکوٹ یا ٹیم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور یہاں یہ سوال بھی سہنوں میں پیدا ہوا کہ اگر یہ خصوصی اسکوٹ کہیں دور امریکن سرزمین پہ میری لینڈ میں موجودگی کے بجائے آس پاس جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہمارے ارد گرد موجود کسی امریکی فوجی اڈے پہ موجود ہوتا اور پندرہ سولہ گھنٹوں تک یہ غلط حساس اطلاع اپنی جگہ برقرار رہتی تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا اب سیم اور ہرش نے اپنی تازہ ترین گفتگو میں جو کچھ مزید اس حوالے سے بیان کیا ہے وہ پہلے سے موجود خدشات میں کہیں زیادہ اضافہ کرتے اس تمام معاملے کی انتہائی سنگینی کا اظہار کر رہا ہے کہ سیم اور ہرش جنہوں نے میری لینڈ سے روانہ ہوتی جس ٹیم خصوص اسکوٹ کا تذکرہ چند ماہ پہلے کے حوالے سے مرتب اپنی معلومات کے حوالے سے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کیا تھا ابھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ٹیم یا اسکوڈ ان کے خیال میں کہیں پاکستان کہیں ہماری سرزمین پر ہی اب موجود ہے And it's, uh, um, a, I wish they went to nice stuff. That's actually uh, publicly available if you know where to look for it. It's a force that, uh, uh, in case of any nuclear incident or any other terrorist or terrorist-related incident, um, the men and the women, I assume, who work on it include not only a State Department uh, counterinsurgent, counterterror people, but also CIA and FBI and, and um, uh, special operators. It's a, a, a unified team. They have to report within four hours of a crisis to Andrews Airfield and be sent on their way. And so they were sent. There was a, there was a report that turned out to be aborted. 
about um, uh, some nuclear incident, probably a missing nuke in um, in Pakistan, and we're always this is a, a a super worry for the United States of America, and always has been. I, I was I was a bit I, I did wonder about that actually. There seemed to be like I wasn't sure whether that's the team then that no. uh, picks up the, the a missing weapon or the one who that seizes as much of the arsenal as possible, which seemed to be another another group. It's it's that's a standby group that's been there for a long time. I, I really don't know for sure, but. but uh, eight years ago, I wrote about another group in the New Yorker right after 9-11 that was set up in the late 90s in the Pentagon. So there's at least two groups that are, are involved, and I think there's probably a separate group in the Department of Energy that also does stuff. So we have a lot of groups that have responsibility in case of a nuclear crisis. Um, the, the group that went to Dubai that didn't go in was a special group run out of the State Department. The, the group that uh, I'm writing about that's on standby basis, that I, I think is basically in-country, uh, whether it's in Islamabad or in the embassy or where, this is a standby group that uh, mission is in case of trauma inside uh, uh, Pakistan. And we're not talking about the uh, Pakistani Taliban taking over. That's not going to happen. But basically in case of a mutiny is the, wor the worry we have, realistic or not, uh, they're there in case the Pakistanis want backup. They can say to us, we need help. And that's what, that was very important to us because why? Because we take that's security, and we take it to India, and we say to the Indians, we are in, we have some access, we can guarantee you we can control events, get your troops off the border with Pakistan, so then the Pakistanis can take some of their divisions off the border with India and fight in Waziristan and, and uh, Swat Valley. There's one other uh, impression you get from reading your article there, which will make sober reading as Obama is trying to... to um, decide on troop levels in Afghanistan and an escalation in, in troop levels, what the military think about the consequences of that? Yes, well, there you go. You don't have to think hard. The consequences of the increasing pressure on Pakistan to take action in Waziristan against their own fellow Pakistanis, there could be a blowback on that. that we're one of the consequences you see, there's bombs going off every day. And one of the more frightening things about it um, is some of the bombs, for example, they, they, they attack the equivalent of the American Pentagon and the, the headquarters of the army in Rawalpindi, and they also attacked the general on the street, obviously knowing where he was going to go, where he was going to be, and obviously they had inside information to get so deep inside the, uh, the uh, army headquarters, of the Pakistani army headquarters. Seymour Hurt said that in all of these problems, not only the Pentagon, but also the CIA, America, the Mekma Defa, the Mekma Kharja, and the Mekma Tawana are also involved. Or the question is not that the atomic forces of Pakistan are in the hands of the atomic forces, or not, or that our own government is not in the hands of the atomic forces, or not. The question is not that we have any other superpower in our own government, or that we have any other responsibility for our own کیا یا پھر ماضی قریب میں ایسا کوئی واقعہ ہماری حکومت کے حساس اداروں کے علم میں ہے جب کوئی خصوصی سکوارڈ ہمارے حساسوں کی سیکیورٹی کمپرمائز ہونے کی اطلاع پر غلط اطلاع پر اتنی دور سے دوڑا چلا آ رہا تھا کیا کہیں احتجاج ہوا اور آئندہ اگر ہمیں کبھی احتجاج کا بھی موقع نہ ملا سیمور ہرچ کہتے ہیں کہ یہ سکوارڈ آف پاکستانی سرزمین پہ تو کیا یہ بات غلط ہے یا درست یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ خبر یہ انکشاف نہیں جسے ہم کسی بھی انداز میں ایک غیر ملکی یہودی صحافی کی سازش کہہ کے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو لوگ عالمی ذرہ ابلا کی دنیا میں سیمور ہرچ کی شخصیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقتی طور پر تمام تر ہوتی روایتی سرکاری تردیدوں کے باوجود سیمور ہرچ کی تمام تر کہانیاں اکثر کہانیاں وقت و حالات نے درست ثابت کی ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے سولہ مارچ انیس سو اٹھ سٹھ کو یہ بیان کر کے عالمی ضمیر کو جھنجوڑ دیا تھا کہ خصوصی امریکی فوجی دستے نے جنوبی ویترام میں ایک چھبیس سالہ امریکی فوجی آفیسر ویلیم کیلے کے حکم پہ ایک سو نوہ بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا تھا اس سانے میں ملوث امریکی فوجیوں کو سخت سزائیں دی گئی تھیں اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں ویتنام جنگ کے خلاف اس رائے آمہ نے جنم لیا تھا جو کہ پھر وہاں سے امریکیوں کی پسپائی کا سبب بنی تھی پھر مغربی دنیا خصوصا دنیا عرب کے لیے مرد اچائی ونونو کا نام انتہائی اہم ہے جس نے انیس سو چھاسی میں پہلی بار برطانوی پریس کے ذریعے دنیا کے سامنے اسرائیل کے ایڈمی پروگرام کی تفصیلات بیان کی آپ کو شاید یاد ہو کہ اس اسرائیلی سائنس دان کو اپنے ملک کے راز افشا 